자 안녕하세요 롱가입니다 어, 모든 영상에는 자막이 있습니다 자막이 보이지 않는 영상이 있다면 유튜브 자막을 켜주세요 어, 상체 비만에 대한 댓글이 올라왔습니다 살이 찔 때는 팔뚝살 같은 쌀 같은 상체 위주로 살이 찌고 하체에는 살이 잘 찌지 않아서 상체와 하체가 이 사이즈 정도 차이가 나는데 다이어트를 했을 때는 하체가 먼저 빠지고 상체는 나중에 빠진다고 합니다 다이어트를 계속 하다 보면 상체가 빠지긴 하는데 얼마 못 가서 정체기가 온다고 해요. 자 이번 영상에서는 왜 저렇게 되는 건지 상체 비만에 대해서 이야기를 좀 해보려고 합니다. 우리가 살이라고 부르는 것은 사실 지방이죠. 사람 몸에 있는 지방은 크게 내장 지방과 피하 지방으로 나눠지는데 내장 지방은 내장 옆에 붙어 있는 지방을 말하고 피하 지방은 피부 아래에 있는 지방을 말합니다. 어, 사람 몸에서 내장이 있는 곳은 배밖에 없죠. 그래서 내장 지방은 배에만 있는데 피하 지방은 몸 전체에 퍼져 있어요. 댓글의 내용을 다시 정리해보면 하체 피하 지방보다 상체 피하 지방이 더 많은 체형인데 다이어트를 했을 때 하체 피하 지방은 잘 빠지지만 상체 피하 지방은 잘 빠지지 않는다는 거겠죠. 자 이런 현상이 생기는 이유는 피하 지방의 특성 때문에 그래요. 내장 지방은 내장 바로 옆에 모여있는 지방이죠. 내장과의 거리가 가깝기 때문에 에너지로 활용하기 좋은 지방입니다. 반면에 피하 지방은 몸 전체에 퍼져있고 피부를 제외하면 가장 바깥쪽에 있는 지방이에요. 내장과의 거리가 멀기 때문에 에너지로 활용하기 어렵고 대신에 바깥쪽에 위치하고 있기 때문에 외부의 충격에서 몸을 보호하거나 체온의 손실을 막는 효과가 있습니다. 어, 이런 차이점 때문에 내장 지방을 줄이는 데는 식단이 효과적이고 피하 지방을 줄이는 데는 운동이 효과적이에요. 피하 지방을 줄이는데 운동이 왜 효과적이에요? 자, 근육은 사용하면 열이 생기게 됩니다. 사람은 체온이 일정하게 유지되어야 되는 정원동물이기 때문에 근육에서 많은 열이 발생해서 체온이 높아지게 되면 체온을 일정하게 유지하기 위해서 이 열을 몸 밖으로 내보내야 되는데 보온 능력이 있는 피하 지방이 이걸 방해를 해요. 자, 그러니까 근육량이 적고 활동량이 적어서 몸 안에서 생겨나는 열이 적은 상황에서는 피하 지방의 보온 능력이 체온을 유지하는 데 도움이 되지만 근육량이 많고 활동량이 많아서 몸 안에서 생겨나는 열이 많은 상황에서는 피하 지방의 보온 능력이 체온을 유지하는 데 방해가 된다는 겁니다. 자, 이것 때문에 운동으로 근육량과 활동량을 늘리면 피하 지방이 줄어들게 돼요. 어 그러면 옷을 많이 껴입고 더운 생활을 하면 피하 지방이 막 줄어드는 건가요? 아니요. 그렇진 않습니다. 몸 안의 열과 몸 밖의 열은 다르거든요. 자 이거에 대해서는 워낙 질문이 많아서 관련 영상을 만들었었죠. 오른쪽 위에 영상 링크 나오고 있으니까 궁금하신 분은 클릭하셔서 보시면 됩니다. 자 다시 원래 이야기로 돌아와서 우리 몸에서 근육이 많고 그 근육을 많이 사용해서 열이 많이 발생하는 곳은 피하 지방이 적고 반대로 근육이 적고 근육을 잘 사용하지 않아서 열이 적은 곳은 피하 지방이 많아지게 되는데 직립보행을 하는 사람의 특성상 하체는 체중을 받치고 있기 때문에 기본적으로 하체는 상체보다 근육량이 많고 따라서 상체보다는 피하 지방이 적습니다. 반대로 상체는 하체보다는 근육량이 적고 따라서 하체보다는 피하 지방이 많죠. 자 그러니까 하체보다 상체가 더 살이 찌고 살이 더안 빠지는 것은 당연한 현상입니다. 그러면 하체 비만으로 고민하는 사람이 뭐예요? 자, 상체 비만이 고민인 사람의 경우에는 출렁거리고 늘어지는 살이 많다는 게 고민이죠. 예를 들어서 팔뚝살이 많다거나 등살이 많아서 고민을 합니다. 반면에 하체 비만인 사람의 고민은 굵기예요. 허벅지나 종아리가 너무 굵어서 고민인 건데 허벅지나 종아리가 너무 굵은 이유는 근육 때문입니다. 자, 비만으로 체중이 무거워지게 되면 그 무거운 체중을 받치기 위해서 하체 근육이 발달하게 됩니다. 그래서 고도비만인 사람들의 경우에는 운동 경험이 전혀 없어도 몸의 근육량이 굉장히 많아요. 이렇게 발달한 근육 때문에 다리가 너무 굵어지고 이 너무 굵어진 다리를 보고 하체 비만이라고 하는 겁니다. 그러니까 상체 비만으로 고민인 사람들은 상체 피하 지방이 많아서 고민인 거고 하체 비만으로 고민인 사람들은 하체 근육량이 많아서 너무 굵어 보이는 게 고민인 거예요. 하체 비만에 대해서는 예전에 시리즈 영상으로 자세히 다뤘었죠. 오른쪽 위에 링크 나가고 있으니까 하체 비만의 원인과 해결 방법 궁금하신 분들은 클릭하셔서 보시면 됩니다. 다시 원래 이야기로 돌아와서 피하 지방을 줄이기 위해서는 근육량을 늘리고 그 근육을 사용해서 열을 만들어야 되기 때문에 피하 지방을 줄이는 것에는 운동이 효과적입니다. 자 문제는 대부분의 사람들이 운동 없이 식단으로만 다이어트를 하려고 한다는 거예요. 그런데 굶어도 살을 빼는 사람들도 있잖아요. 네 그렇죠. 피하 지방이 에너지로 사용하기 어렵기는 하지만 지방은 지방이기 때문에 굶는 다이어트나 저칼로리 식단을 장기간 하게 되면 피하 지방이 빠지긴 빠져요. 자, 가능하기는 한데 굉장히 비효율적이고 요요가 오기 쉽다는 문제가 있습니다. 그리고 이 방법으로는 하체 피하 지방은 빠지더라도 상체 피하 지방은 잘 빠지지가 않습니다. 자, 상체는 하체에 비해서 근육량이 적고 대신에 피하 지방이 많다고 했었죠. 
반대로 하체는 상체에 비해서 근육량이 많고 피하 지방이 적습니다. 이런 상황에서 에너지가 부족해져서 피하 지방을 에너지로 사용해야 된다면 상체와 하체 중에서 어느 쪽의 피하 지방을 에너지로 사용할까? 하체 피하 지방입니다. 자, 근육은 사용하면 열이 발생하기 때문에 하체의 경우에는 피하 지방이 줄어든다고 하더라도 근육에서 열을 만들어서 체온을 유지할 수가 있죠. 그런데 하체보다 근육량이 적은 상체는 그렇게 할 수가 없습니다. 이것 때문에 열심히 굶어서 살을 뺀다고 하더라도 하체 피하 지방만 빠지고 상체 피하 지방은 약간만 빠진 다음에 정체기가 오는 거예요. 모든 생물의 목표는 생존인데 사람이 생존하기 위해서는 체온이 유지되어야 되고 체온을 유지하기 위해서는 상체 피하 지방을 포기할 수가 없는 겁니다. 굶는 다이어트나 저칼로리 식단보다는 제대로 먹고 운동을 하셔서 근육을 키우는 게 피하 지방을 줄이는 데는 훨씬 더 효과적이에요. 저는 열심히 운동을 하고 있지만 상체 비만입니다. 저는 왜 이럴까요? 어, 하고 있는 운동의 종류가 문제일 수가 있습니다. 다음 영상에서는 어떤 운동을 해야 되는지에 대해서 이야기를 좀 해보도록 하죠. 아, 지금 화면에 영상이 두 개가 나오고 있을 텐데 다음 영상이 완성되면 오른쪽에 나오도록 해드리겠습니다. 오른쪽에 있는 영상이 상체 비만 2부가 아니라면 아직 영상을 만드는 중이니까 며칠만 좀 기다려주시고요. 이번 영상이 도움되셨다면 구독, 좋아요, 공유 부탁드리고 저는 다음 영상으로 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.